<laughs> yeah, buti pa pong prayer meeting kompleto na pagkatapos ng worshiping and praising, meron sharing and eating. No, pass the food around. Kaya ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay salita ng ating Panginoon Diyos, no? Pagtayo naman po para sa ating kaluluwa. Kaya dire-diretso na po tayo. Ang ating pong topic ay following Christ, a threefold invitation. Following Christ. Ayan. Ihatan naman po lahat tayo dito gustong sumunod sa ating Panginoon Diyos. Amen. Yun, malakas ang amen nila. Bagong kain kasi. <laughs> Mahina ang amen dyan para hindi yata sumubo kanina. <laughs> Inaalok ko kanina, sabi ko, pas mo na, pas. No? Kaya, dito po, pag-uusapan po natin, we are called to be followers of Jesus or disciples. And, what are the basic ways that Jesus teaches in order to be a follower? And, mamaya po sa badang huli, pag-uusapan po natin ang tungkol sa In this topic, we discover certain details in order to be strengthened, palakasin, at as servants to avoid backsliding. Siguro may kilala na po tayong nag-backslide, di ba? Pagal tala nagliling ko, biglang nag-backslide. Anong dahilan? Mamaya po natin pag-uusapan yan. First of all, introduction, when God calls, pag tayo po'y tinawag ng Diyos, Hebrews chapter 3 verse 15 If you hear God's voice today wag maging matigas ang puso pagkatao ulo lahat na kasama wag maging matigas kaya it is the most important opportunity of our lives do not let it pass away sa buong buhay natin pag tayo po tinatawag ng Diyos napakahalaga po nito Amen. Do not let it pass away. Bakit po? Diyos ang tumatawag sa atin. Kaya tingin po natin to. Sige yan. Yun, si Moses. No? Nalala ko po yung mga grade 5, grade 6, grade 7. Pinakita ko po ito. Ang bilis sumagot. Sige yan. Moses. Ayan, dito medyo bumagal. <laughs> Nagkakaidad na yata. No? Ayan, si Moses po. Tingin po natin ha. When God called Moses, it was so important that Moses was an instrument to liberate the Israelites. At maraming pinipili po ang Diyos sa Old Testament. Abraham, Isaac, Jacob, King David, si Samson, Elijah, Elisha, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Hagaim. Sino pa ba? Si Malachi, si Jonah, Maraming tinatawag ang Diyos and for the purpose of liberating and freeing people from slavery. Ito pang maganda, pinili ng Diyos. Kilalang kilala po natin. Sigurado ako, mabilis ang sagot ninyo. Sino ho yan? O yun, mabilis ang sagot? <laughs> Ayan. When God called Mary, it was so important that the entire human race was involved. She is the mother of our Savior. Kito mo, pag tinawag ng Diyos, talagang may, may ginagampanan sa buhay. New Testament, sino kaya? Sino ho yan? Oy, ayan. No? Nakabot ang 3 seconds bago nakasagot. <laughs> Dapat pala may timer. No? Ting, ting, ting. <laughs> On the road to Damascus. Pababasa po natin yan sa Acts chapter 9. Tama, Saul. Hindi pa Paul ang kanyang pangalan. Old name. Old life pa siya. Saul, taga-usig ng mga Kristiyano. Aminado si Paul sa kanyang mga sulat, he was persecuting Christians. The persecutor of Christians, pinawag ng Diyos, and he became an instrument of salvation to the Gentiles. Ganda, no? Kaya pag tayo po itinatawag ng Diyos, pag ang Diyos ay tumawag, ang dahilan ay para maging instrumento for liberation, freedom, and salvation. Napakahalaga po ng salvation. Hindi po tayo tatawagin ng Diyos para tumama sa loto. May tumataya yata dyan. Iba, hindi tumutungo eh. Hindi tayo tinawag ng Diyos primarily para yumaman sa mundong ito. Kaya si Paul tinawag ng ating Panginoon Diyos. And likewise, tayong lahat, we are also called. Kaya pag sinabi po natin here, ang ibig sabihin po niya ng here ay...